Okay, thank you, Duncan. Welcome to those who I didn't speak to earlier. Going to talk about Corinthians uh, this evening. Сегодня вечером мы поговорим по книге послания Коринфянам. And uh, our chapters for today are chapters eight and nine. But I thought first we'd just introduce Corinthians. Мы прочитаем восьмую девятую главы первых под Коринфянам, но перед тем брат сделает небольшое вступление вообще по этому посланию. And if we if we don't finish what I'm saying before tea, we can finish it after tea. Если мы не вложимся с нашим занятием до ужина, то мы закончим уже полностью после ужина наше занятие. Okay, so Corinth was a wild place. Вообще Коринф был такое довольно дикое место. Immorality was rife. Да, и там царило этот падение морали. But it was also a place of commerce. Также там это было место торговли. Of culture and religious worship. Там довольно культурное место было и поклонение Богу также. Коринф находился на пересечении основных дорог в те времена. At the end of the isthmus, connecting the island of Corinth to the mainland of of Achaia. И там он как бы соединял этот остров Каринф и там этот я не совсем понял в общем созвучным звеном был острова и еще двух мест там которых он назвал земля которая как бы присоединяет этот остров с землей so any anyone or anything going from the the, the sort of island, the Peloponnesus as it's called, to the mainland. Любой человек, который направлялся из в этот вот этого перешейка на большую землю, had to go through Corinth. Он должен был этот человек пройти через Коринф. And likewise, it had two harbors. Там также было две гавани. One to the east and one to the west. Одна на востоке, другая на запад, на западе. And so rather than go all the way around the island, вместо того чтобы идти по всему вокруг всего обходить остров, large ships would offload their cargo onto wagons to be transported by road across the city. Большие корабли, которые прибыли эти гавани, они перемещали свои грузы на повозки и потом уже по тем дорогам, которые были в Коринфе, уже перевозились вот эти грузы в повозках. The, the boat would be taken out uh -huh. of the water uh -huh, yeah. and pulled along the road uh -huh. and then put back in the water. Yeah, I see. Uh, небольшие судна, они uh, вытаскивались из воды, а потом uh, обратно их затаскивали в воду. It was also a major trading place. Также Коринф был большим городом торговли, торговым городом. And a place where people were interested in Greek philosophy. Также в этом городе были греческие философы. Там была своя школа философская греческая. And they were happy to spend hours talking and discussing about issues. И они проводили целый час, много времени обсуждая различные философские вопросы. Им нравилось это дело. New Testament letters were often written to deal with an issue or a problem. Часто послания, которые, о которых мы читаем, которые мы читаем в Новом Завете, 
Мне говорится о каких-то вопросах или каких-то проблемах. We don't always know what the problem was. Часто нам неизвестна изначальная проблема. В чем заключалась эта проблема? But we can often work it out by knowing a little bit about the background to the place. Но мы можем узнать об этом, если мы более детально рассмотрим то, что еще представляло то или иное место, в которое оно было написано послание. And, and Corinth was no different. И, конечно, Коринф в этом плане отличался от других мест. It seems that there were divisions in the Corinthian ecclesia. Также мы можем понять из читая послание Коринфянам, что было определенное разделение между братьями и сестрами в этой эклесии. With people following their favorite leader. И некоторые люди следовали за своим любимым лидером или старейшиной в этой эклесии. Can you read chapter one verses eleven and twelve? Первое послание Коринфянам, первая глава. 11-12 стих. Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. И я э, разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполло, Аполлосов, я Кифин, э, а я Христов. Это первое послание Коринфянам, первая глава, 11-12 стих. Paul tells them this isn't right, and it's not right for us either. И апостол Павел говорит, что так поступать неверно, неправильно, неправильно, и мы также не должны поступать таким образом. I want all of our, our sessions this week to be very practical. И э, на этой неделе наш брат постарается э, провести занятия свои, чтобы э, мы могли применить те знания, которые мы получим на практике. And look for application to our lives. И чтобы мы могли применить их в нашей жизни. And this is where I have a little bit of a difficulty. И именно вот здесь он столкнулся с небольшой трудностью. Clearly we have to think about the difference between our culture and the culture at the time of the Corinthians. Мы должны также рассмотреть отличия нашей культуры в наши дни и той культуры, которая превалировала во времена, в которые были написаны было написано это послание. But having never been to Kiev or the Ukraine or Eastern Europe before, брат никогда не был раньше в Восточной Европе, в Киеве, в Украине вообще. Это его первый визит здесь. I have to be diff uh, have to be careful about differences in culture between the UK and your country. И поэтому он должен быть немножко осторожным, потому что в наших международных культурами есть отличия между британской культурой и украинской. But having travelled in in Africa and Asia, I'm aware of difficulties like that. Он также попутешествовал в Азии и по Африке, поэтому он знает также культурное различие в разных странах Азии и Африки. But coming back to chapter one, verse ten. Давайте вернемся к первое послание Коринфянам, первая глава, десятый стих. It is important that all of you agree with one another in what you say. Очень важно, чтобы был было согласие между братьями и сестрами в том, о чем вы говорите. That there be no divisions among you. Чтобы не было никакого разделения между вами. But that you may be perfectly united in mind and thought. И чтобы вы были совершенно едины разумом своим и в своих мыслях и в своих помыслах вы были едины. We were looking in our Bible class at Clevedon in the UK, my Ecclesia in the UK. Mm -hmm. At Ephesians chapter four, verse two, um, mm -hmm. perhaps you'd read Ephesians four uh, through to the end of verse twelve, for mm -hmm. me, please, uh, or get someone to. From twelve to the end. From four to uh -huh. twelve. Uh -huh. Sorry, chapter uh -huh. four, from verse one to twelve. Mm -hmm. И вот у них в Эклесе в Кливдоне они рассматривали послание к Ефесянам, 4 глава, 1-12 стихов я прочитаю. 
Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно знания, в которое вы призваны, со всяким смиренно мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг от друга любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело, один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего знания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, которых над всеми и через всех и во всех нас. Каждому уже из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А восшед что означает? Как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не сшедший, он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. So all this talks about being one. Здесь говорится об единении, быть едиными. Of one mind. Быть, иметь одни и те же мысли, одни и те же помыслы. And making every effort to keep the unity of the spirit. И пытаться быть едиными по духу. I don't think it's saying that we have to be a hundred percent in agreement on everything. Конечно, мы не должны быть друг с другом на сто процентов быть согласными. Like clones. Ну, мы не должны быть как клоны один другого. Having exactly the same thoughts and same views on everything. Мы не должны иметь ту же точку зрения по всем вопросам. It, I don't think that's healthy because it doesn't promote discussion. Если у нас будет, мы все будем думать одинаково, но у нас будет одна и та же точка зрения по всем вопросам, тогда, конечно, никакой дискуссии у нас не будет вообще. Это не будет очень здраво. Instead, we should be of the same mind. Но э, наши помыслы должны быть одинаковыми. Что мы должны хотеть познать Иисуса, мы э, должны э, хотеть получить все то, что нам дарует Иисус. That we want to think of others first. Но прежде всего мы должны думать о других, а не о себе. And help them. И помогать им. And that we want a totally unselfish attitude. That, like the Corinthians, we, we want to discuss issues and doctrines. And we want to understand what is really said. And что, о чем в действительности говорится в Библии. And what is really meant. И что там имелось в виду, что под этим подразумевалось. Но всегда есть различия, но мы не должны uh, быть повязаны этими различиями. Они не должны нас вводить в uh, какие-то дебри. And say, I'm right, you're wrong. Mm -hmm. И не надо говорить, что я прав, а ты не прав. И если так э, говорить, тогда, конечно, человек скажет, вот пока ты э, не будешь одно, э, так же мыслить, как и я по данному вопросу, э, то ты будешь не прав, и мы будем продолжать э, спорить. That's not maintaining the unity of the spirit, is it? Если мы там так будем поступать, то, конечно, единство духа в нас не будет пребывать. There are some fundamentals we should agree on. И есть все равно фундаментальные принципы, по которым у нас должно быть един единое мнение, единые помыслы, единая точка зрения. But we must remember it's God we're trying to please. Но мы всегда должны думать, что все, что мы не делаем, все ни о чем бы мы не думали, мы должны, это должно быть угодно Богу. И мы прежде всего должны 
служить Богу, и мы присоединились, будучи крещенными, к его семье. К семье. So by talking things through in an open manner. И когда uh, идет обсуждение какого-то вопроса uh, открыто. And being willing to listen to each other. Когда мы слушаем друг друга, а не только себя. And being open to change our own mind if we're shown something that is wrong. И если, например, мы uh, нам указали, доказали то, что вот мы в чем-то ошибались и мы uh, изменили свое мнение. We will be developing the mind of Christ. Тогда uh, у нас сами будет развиваться uh, тот разум, те помыслы, те мысли, которые uh, были у Христа. Мы уподобимся Христу таким образом. And we'll be perfectly united in mind. И тогда наш разум будет uh, чудесным образом единым. У нас не будет никаких расклей. So Paul goes on to ask in in verse 13 of um, chapter 1 is Christ divided и в 13 стихе апостол Павел спрашивает о том разве разделился Христос was Paul crucified for you were yeah. you baptized in the name of Paul разве Павел распят за вас или во имя Павла вы крестились это 1 Коринфянам 1 глава 13 стих is Christ divided? It's a silly question, really, isn't it? Да, это первый вопрос и другие, конечно, довольно глупый. Разве разделился Христос? Christ should not be divided. There's only one Christ. Мы не должны делить Христа, потому что есть только один Христос. Он един. He is the head of the church. Он является главой церкви. The church is the bride of Christ. Мы знаем, что церковь э, э, это невеста Христова. And it's our relationship with him that's important. И очень важно наше отношение с самим Иисусом Христом. The Bible is all about relationships. И в Библии очень много э, уделяется внимания именно отношениям. And relationships are all important. И отношения очень важны. The Old Testament was about the relationship between Israel and God. В Ветхом Завете мы читаем о взаимоотношении между Богом и Израилем. Of course, that involved Israel's neighbors as well and enemies. Конечно, там упоминаются и соседи, и израильтяне Израиля, и также его враги. In the New Testament, we have a new relationship to think about. А в Новом уже Завете мы должны задуматься, и Новый Завет нас призвал к тому, чтобы мы задумались о новом отношении, новых взаимоотношениях. Это отношение с, Бог, с Иисусом Христом. And he wants us to develop the mind of, of Jesus. И он хочет, чтобы мы сами себе развили э, э, те мысли, э, тот разум, который был присущ ему самому. And in doing so, God gives us instructions about our relations, our relationships with each other. И Бог также дарует нам наставления, чтобы мы относились друг к другу определенным образом, если мы хотим уподобиться Иисусу Христу. Chapter seven was about marriage. В седьмой главе говорилось о браке. Which is about the relationship one with another. Также в браке мы рассматриваем отношения между друг другом. We've just talked about living peaceably. Также мы говорили о том, что мы должны жить друг другом в мире. And getting on without falling out or arguing. И мы не должны опускаться до каких-то распред, до каких-то скандалов между друг другом. Christ is not divided, and nor should the church be divided. И так как Иисус не был разделен, так и наша церковь не должна быть разделена. The other question we saw in that verse 13 was, was Paul crucified for you? И еще один из вопросов в этом 13 стихе, первой главы первым Коринфянам, было написано, разве Павел распят был за вас? It's a good question which we can answer in a number of ways. Это хороший вопрос, и на него можно ответить 
несколькими способами. We might say, well, Paul wasn't crucified, so no. Мы можем сказать, что Павел не был распят, поэтому наш ответ нет. We might say, well, Paul is really talking about Jesus. Мы можем также сказать о том, что отвечая на этот вопрос, что Павел вообще учил об Иисусе. And although Paul wasn't crucified as such, Jesus was. И Павел не был распят, а сам Иисус был распят. And Jesus was crucified for us. Иисус был распят за нас. For all men and women, including Paul. За все человечество, включая самого Павла. Paul wasn't crucified, but what we do know is that after his turnaround on the Damascus Road. Но Павел не был распят, но мы вспомним о том, как он шел в Дамаск по дороге. He then lived his life as though it wasn't his own. И мы помним о том, что с ним произошло, и после того, что с ним произошло, он после этого он уже жил той жизнью, которая не принадлежала не ему, он служил другим людям. He gave up his life for Jesus. Он отдал свою жизнь за Иисуса. And so that after time, as it were, he laid down his life. И пришло время, когда он уже пожертвовал своей собственной жизнью. So as it were, he was crucified with Christ. Ну, другими словами, мы можем сказать, что он был распят как бы за Христа, но не не в буквальном смысле распят, но переносом смысле можно сказать. And he had that direct revelation of Jesus on the Damascus road. И он получил прямое откровение об Иисусе Христе на пути своем в Дамаск. When he was laid low, both physically and symbolically. Мы помним о том, что он пал на землю и физически, то есть действительно так произошло, и в духовном плане также он пал на землю. That blinding light, that blinding appearance of Jesus. И вот это вот ослепляющее видение, этот ослепляющий белый свет, в котором он увидел Иисуса. Made him realize that he couldn't oppose God. Позволил ему понять то, что он не может идти против Бога. And that he had been chosen. И то, что он был избран. And that God and Jesus wanted Paul. И что Иисус, Бог и Иисус хотел, чтобы Павел. Or Saul, as he was called up to that point. Или Саул, как его звали, Савул, как его звали в те времена. And from then on, that new relationship started. Чтобы между ним и Богом Иисусом начались нов новая новый этап отношений. And this would have been difficult for everyone else. И конечно для кого-либо другого это было бы очень трудно сделать. People would have been nervous that Paul, the enemy of the church. Конечно люди некоторые очень как бы нервно приняли тот факт, что Павел, который был Саулом раньше, который был гонителем церкви, had totally turned round and was now working for God and Jesus. Который был гонителем церкви, теперь стал защитником церкви и проповедником и стал проповедовать об Иисусе. Он совершенно изменил свою жизнь. A nervousness that seemed short-lived. Но э, такие настроения среди братьев и сестер, они продолжались недолго. But again, it's a lesson for each of us. Но, конечно, для нас всех здесь есть урок, который мы можем для себя извлечь. Что иногда Бог избирает тех людей, которые по нашему, время, по нашему мнению вообще не должны были быть избраны Богом. Мы в последнюю очередь подумали о том, что Бог мог бы избрать на служение для исполнения каких-либо наставлений Божьих вот этого человека. To do things, but God is always right. Но мы знаем, что Бог всегда прав в своем выборе. I think that God always wanted Paul to replace Judas as the apostle. И, скорее всего, Павел должен был заменить Иуду из Кариота. Бог хотел этого. The apostle to the Gentiles. И он хотел, чтобы именно Павел стал апостолом, который проповедовал Евангелие язычникам.
Of course, those of us who have been baptized have been baptized in the name of Jesus. Я знаю, те из нас здесь присутствующие, которые уже были крещены, они были крещены во имя Иисуса. It doesn't matter who performed the act. Не важно, кто вас крестил, кто исполнил этот обряд крещения. In fact, Paul says he actually baptized very few people. Сам Павел говорил о том, что он крестил немногих людей. But nevertheless, they were all baptized into Christ. Но несмотря на все это, они все были крещены спасительное имя Христова. And the relationship starts there. Именно с этого момента они стали иметь общение с Иисусом и с Богом. We are adopted into God's family. И будучи крещенными, мы, можно сказать, усыновлены и удочерены в эту семью Божью Христову. As I said, the, the Corinthians were very much into philosophy. Как уже было сказано, Коринфия, Коринфяне любили философствовать. They loved talking. Они любили разговаривать. And wanted to grow in knowledge and wisdom. И они хотели, чтобы их знания и их познания росли, чтобы они росли в своих познаниях и знаниях. And Paul is showing in the early chapters. И апостол Павел показывает нас нам в более ранних главах, предыдущих главах. That really this sort of wisdom from man. Что мудрость, которая исходила от людей. You can picture it, men sitting around just philosophizing. Это мы можем себе представить такую картинку, когда люди сидят и философствуют. То есть это была вот человеческая мудрость. It's nothing. It's not important. Это в этой мудрости так называемо нет ничего важного. I think chapter one, verse twenty-six, is very true even today. Первое послание к Римлянам, первая глава, двадцать шестой стих, даже можно применить к нашим дням. That not many of us were wise by human standards. Потому что не многие из нас были мудры по человеческим стандартам. Not many of us are great philosophers. Не многие из нас являются великими философами. Professors, famous scientists, influential people. Профессорами, известными научными деятелями или scientists and influential people. Влиятельными людьми. We are just ordinary people. Мы просто простые люди. But we want to know the wisdom from God. Но мы хотим познать мудрость Божью. Та мудрость, ту мудрость, которая исходит от самого Бога. And Jesus is that wisdom. И Иисус вот это олицетворяет, олицетворяет собой эту мудрость. Righteousness. Праведность. Holiness. Святость. And redemption. И искупление. These are all key attributes. Вот эти вот ключевые атрибуты. And Paul said that he didn't come to them with eloquent speech. И Павел говорит, обращаясь к ним, что он не обращается к ним просто, чтобы сказать им о тех вот недостатках, которые у них присутствуют. О superior wisdom. И он не хочет сказать, что он обладает каким-то не превосходящим их разум мудростью. But rather he proclaims God's wisdom. Он говорит им о том, что он провозглашает им Божью мудрость. И именно благодаря силе Божьего Духа мы также должны в себе развивать вот этот разум Христов. So everything Paul is saying in the early chapters of Corinthians. И все, о чем говорит апостол Павел в предыдущих главах послания к Коринфянам, предыдущих восьмой и девятой. Is really summed up in the phrase. Все суммируется в одной фразе. God's ways are better than man's ways. Богу ведомо. What does 
Uh, no, that isn't uh -huh. a verse. Uh -huh. okay. God's ways are better than man's yeah. ways. Uh, пути Божьи они намного лучше, чем uh, пути uh, людские человеческие. And we need to aim to transform from man's ways. И мы должны попытаться себя uh, обратить с путей человеческих to God's ways. Uh, к путям Божьим. From having a human outlook. И, и конечно, если мы даже будем 